Mungu ni mwema. Amina. Uwakili wa mwanamke asiyetajwa jina. Uwakili wa mwanamke asiyetajwa jina. Eh, hicho ndicho kichwa cha habari cha somo la asubuhi hii ya leo. Tuombe. Baba mtakatifu ishe juu mbinguni. Tunakualika kwa njia pekee. Asubuhi hii ya leo ushuke mioyoni mwetu na katika mawazo yetu. Fanyika mkufunzi mkuu ili umakinishe neno hili la uzima wa milele katika maisha yetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asubuhi ya leo ninaenda kuangazia mwanamke asiyetajwa jina na nitasafisha mazingira ili tupate kuelewa mwanamke huyu ni nani kwa sababu huwa anadhaniwa huwa anadhaniwa kwamba ni Mary ama Maria wa Magdala wasomi wengi wa Biblia wamekanganya hali wakafikiria mwanamke huyu tunayeenda kumzungumzia kwamba ni Maria wa Magdala lakini siye tutasoma tutaongozwa na fungu Mathayo 26 fungu la 13 Biblia inasema hivi Amini na waambieni kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote tendo hilo alilo litenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu lake andiko limebarikiwa katika jina la Yesu kuna wanawake wengi ambao wametajwa wakiwa na jina Maria mwanamke wa kwanza ni mke wa wakiliopa mwanamke wa pili ni mamake Yesu mwanamke wa tatu ni dada ya Lazaro mwanamke wa ine ni mamake Yakobo na Yohana wanawake wengi katika agano jipya tunaona wanaitwa Maria Maria lilikuwa ni jina ambalo ni jina lilikuwa common jina la kawaida e, hata hivyo kuna wanawake wengine katika Biblia katika agano jipya ambao hawajatajwa majina lakini Mary Magdalene ametajwa jina wanawake hawa wa, wanahusishwa na na dhambi ya uzinzi lakini kwa sababu waandishi hawakutaka kuwaaibisha kwa kuwataja majina Majina yao yamevanwa. Eh tunaposoma Luka Luka saba fungu la 30 na sita na hadi hamsini tunaona mwanamke anayeenda kumimina mafuta ya gharama chini ya kichwa cha Yesu. Na mwanamke huyu wengi huwa wanadhania kwamba ni meli wa Magdala lakini siye kuna mwanamke mwingine mwanamke mwingine anatajwa Yohana nane fungu la kwanza hadi kumi na moja mwanamke huyu pia anafumaniwa kwa uzinzi kuna watu wengi wanafikiria kwamba Maria wa Magdala alikuwa ni kahaba. Kuna watu wengi wamefanya mwanamke huyu akawa maarufu. Filamu zimechezwa kuhusu Maria wa Magdala. Na hadithi pia nyingi zimetolewa kuhusu Maria wa Magdala. Mahubiri pia yametolewa mengi kuhusu meli wa Magdala 
na pia e, kuna filamu nyingine inaitwa Opera Christ Jesus Christ Superstar hawa wote mawasilisho haya yote yanawasilisha kwamba Mary wa Magdala alikuwa kahaba ambaye alimuendea Yesu kwa moyo wa kutubu lakini kwa kudurusu kwangu kusoma kwangu hapa na pale na kulinganisha aya za Biblia hakuna aya hata moja ambayo inasema kwamba Maria wa Magdala alikuwa ni kahaba leo atuzungumzie Maria wa Magdala ninasema hivyo kwa sababu watu wengi wamedhania kwamba Maria wa Magdala ndiye mwanamke huyu ambaye anatajwa katika Mathayo 26 fungu la 13 na Luka 7 fungu la 36 na 50 ndio basi tunaona mwandishi mmoja wa Kiyahudi anaitwa Dr. Eli Rizokin anasema kwamba hawa watu ni watu tofauti Mary Magdalene Mary Magdalene hakuwa kahaba alikuwa alikuwa just a mistaken identity wa wa fasiri wa Biblia wala watu wanatafsiri Biblia wa, wanapoangalia sifa za wale wanawake wengine ambao wanataja wanaona kana kwamba ni mwanamke mmoja ambaye ametaja katika visa hivyo vingine ambavyo nimetaja lakini hata hivyo kuna wengine wanaposoma Luka nane fungu la pili kwamba Mary Magdalene alitolewa mapepo saba na Yesu wanafikiria pengine kwa sababu alikuwa kahaba lakini huyu mchambuzi alikuwa anasema kwamba hakuna mahali popote wanaambatanisha kutolewa mapepo kwamba mapepo haya yalikuwa yanaambatanishwa na uzinzi kuna watu wengi nyakati zile walikuwa na mapepo lakini wengine kama Biblia haikusema kwamba mapepo haya yanaambatanishwa na na uzinzi basi Biblia imejamaza e, nasi pia inafaa tusichukue tafsiri ambayo itaangazia mtu ama mhusika kwa namna ambavyo yeye e, hayupo namna ambavyo tunataka kusema e, hivyo basi tunataka kuangazia kwa muda huu mfupi uakili wa mwanamke asiyetajwa jina Mathayo 26 fungu la saba inataja mwanamke huyu kwamba mwanamke akaja na kibweta cha marihangu akaja na chupa ya marihangu ya mafuta akaibimina juu ya kichwa cha Yesu mafuta yakamiminika yakaenda katika miguu akapangusa miguu yake kwa nywele yake na kisa hiki ndicho kisa kile kile ambacho kimeangaziwa katika kitabu cha Luka Luka saba fungu la 36 na sita. lakini daktari Luka anatupa habari kamili kuliko Mathayo mwanamke huyu pia hatajui jina katika huko kutana anapokuwa anafanya kazi yake ya kufungua yale mafuta na kuyamimina chini ya miguu ya Yesu na kupanguza miguu yake kwa nywele yake Simioni anaangalia Simioni alikuwa na ukoma na yeye kwa sababu ya kushukuru akawa amemuita Yesu mezani pake ili amulishe Simioni pia alikuwa ni mtu wa shukurani 
nilikuwa nasoma na kufuatilia hadithi hii kati ya wale wenye ukwamba kumi walioponywa aliyerudi kutoa shukurani alikuwa ni mmoja na aliyerudi kutoa shukurani alikuwa ni simioni huyu ambaye amemwalika Yesu ili aje kumhudumia ili aje kula pamoja na yeye watu wengi sana wameguswa wamebarikiwa na Yesu kwa namu na moja au nyingine wengine wameponywa kwa namu na moja au nyingine wengine wameinuliwa kwa namu na moja au nyingine lakini hawakumbuki kumtolea Mungu shukurani anamuita Yesu Simeon anamuita Yesu ili aende kumburudisha wanapokuwa wameketi chakulani ghafla binivu mwanamke mmoja anaingia e, bila taratibu bila appointment yoyote anaingia na kazi yake hazuiliwi anataka kuifanya na ndani ya moyo wake yule simioni anatafakari anaanza kusema oh, kama huyu Yesu alijua kwamba huyu mwanamke ni mwanamke wa aina gani asinge mpanguza eh, kwa nywele yake kwa sababu mwanamke huyu ni wa hulu kabaya mwanamke huyu sasa huyu huyu mwanamke tunaye kaka huyu ndiye aliyekuwa kama huyu lakini mwanamke huyu si Maria wa Magdala Maria wa Magdala anafanya jina lakini huyu anaitwa mwanamke mwingine mwanamke mwingine bwana asifiwe sasa Simeoni ambaye niliwahi kusoma pia kitabu kingine at Jesus feet inatajwa kwamba aliwahi kuwa mteja wa mwanamke huyu na ndio sababu alimtangua alimjua sasa anashangaa itakuwaje mwanamke wa haiba hii wa hulka hii wa sifa hii mbaya aje kumfuta Yesu kwa nywele zake alafu niposa Yesu akatoa mpange akasema mtu akiwa amekopa dinari tano na mwingine amekopa dinari hamsini wakisamehewa madeni yao nani atakaye shukuru sana Simeoni eh, hata na nini pia nataka kujibu ni nani ni nani atashukuru sana kwa dinari 500 eh sasa kwa sababu alisoma moyo wa Simeoni alichokuwa anatafakari alichokuwa anafikiria moyoni mwake kuhusu eh, jambo lile ambalo mwanamke yule alikuwa analifanya ana anafundisha sasa kwa ufuata eh, kwa kwa pare kwa kwamba sasa aunganishi sasa alipomwambia hivyo akawa ameelewa kwamba mwanamke huyu ameenda amenunua mafuta ya gharama sana akaja kumpaka Yesu akaja kumanoint kumtawaza Yesu kwa sababu ya kile ambacho Yesu alimfanyia katika maisha yake hivyo kuna uhusiano kati ya msamaha na kutoa sadaka watu wengi ambao hawajajifunza kutoa sadaka zaka na sadaka ni kwamba hawajajihisi kwamba wamesamehewa bado wanaishi wakiwa na mizigo yao mizito mwanamke huyu anatoa chupa hii ya marehemu mafuta ya gari kwa sababu alikuwa amesamehewa wa 
wakati mzigo wako umeondolewa umekuwa mwepesi macho yako yanafunguliwa yapate kuona new reality of the life in Jesus Christ macho yako yanafunguliwa yapate kuona kwa na Yesu Kristo na yanapokuwa yamemuona kwa na wewe Yesu Kristo basi hauwezi kuzuiliwa na kitu chochote kutoa kafara zako ili Yesu upate kumwabudu kwa sababu hizo kafara ni aina pia ya ibada tunaona mwanamke huyu anampaka Yesu mafuta kumwandaa kwa ajili ya kifo chake mwanamke huyu alitambua kwamba Yesu anaenda kufa si kwa sababu ya dhambi za ulimwengu mwanamke huyu alifahamu Yesu anaenda kufa msalabani kwa sababu ya dhambi zake mafarisayo na waandishi na wakuu wa dini viongozi wa Israeli walikuwa sasa wamkamate Yesu kwa sababu alikuwa na husiana na watu wenye dhambi na sasa mwanamke huyu tafauti na sisi yawezekana kila mmoja wetu binafsi binafsi hatujui kwamba Yesu ametufia wanafunzi wake Yesu hawakufahamu kwamba Yesu anaenda kufa na ndio sababu wakati Petro anaambiwa kwamba Yesu atakufa <laughs> anasema yule atakaye kukamata basi atajua hajui mimi na yeye sako kwa bako na kweli anapocheza askari mwingine anakatwa sikio unaona alikuwa serious Petro kwa sababu hapo ameelewa utume wa Yesu hapa duniani hakuwa ameelewa mission ya Yesu hapa duniani kwa kuzuilia Yesu asitolewe kama kafara alikuwa anazuilia mpango wa wokovu mwanamke huyu asiyetajwa jina yeye anafahamu kwamba Yesu hata kuonea kwa sababu walitaka kumwangamiza Yesu akamwokoa sasa anakuja kwa shukurani ambazo Yesu alimfanyia katika maisha yake. Anakuja anutukuze Yesu katika maisha yake. Sasa tunaona Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili tano. Fungu la 17. Mwanamke huyu ametoka katika utu wa zamani hadi utu upya kwa sababu mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo utu wa zamani unamuondokea anavaa utu upya mwanamke huyu anamuendea Yesu kwa shukra kwa nini tunaitwa ili tupate kumwabudu kwa matoleo yetu tunaitwa kumwabudu kwa matoleo yetu <laughs> sio kwa sababu matoleo yale yatatuokoa hapana hakuna sadaka yoyote inaweza kuokoa mtu hakuna sadaka yoyote inaweza ikaokoa mtu tunatoa matoleo kwa sababu tumekwisha samehewa dhambi zetu na tumeokolewa sasa sisi ni watahiniwa wa ufalme wa mbinguni we, we are the candidates of heaven sasa lazima ufahamu kwa nini msingi wa kutoa sadaka umesimama umekita mizizi wapi usipofahamu hivyo wakati mwingine watu wengine wanafikiria wanatoa zaka na sadaka ili wapate upendeleo fulani kutoa kwa Mungu hapana tunatoa sadaka tunatoa zaka kwa sababu tumesamehewa dhambi zetu na tumeokolewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Eh, tunaona 
wala watu ambao walikuwa wanapakwa mafuta katika agano la kale walikuwa ni manabii makuhani na wafalme walikuwa wanatengwa kwa ajili ya kazi maalum ambayo ilikuwa mbele yao kwa <laughs> basi tunaona mwanamke huyu asiyetayo jina anamtawaza Yesu kwa ajili ya utume maalum ya kukomboa dunia ya kukomboa mwanadamu ya kupatanisha binadamu na Mungu na hebu niwaambie hivi hakuna mtu mwingine aliyemtawaza Yesu isipokuwa huyu mwanamke kwa hivyo mwanamke huyu alifahamu injili na utume alioleta Yesu hapa duniani unaposoma kitabu at Jesus feeds anasema alipoenda kununua ile chupa ya marehemu ulipokuwa unaenda kununua ile chupa ya marehemu dukani mtu wa duka alikuwa anakuangalia na anarudia anakuangalia mara tu alafu anaanza kuwa na hisia kwamba kuna tukio maalum linaenda kufanyika sehemu kuna tukio kwa sababu yale mafuta hayako yananunuliwa ovyo ovyo yalikuwa yananunuliwa wakati kuna matukio maalum na nimekusha tanya ni matukio yapi ambayo yalikuwa yanasababisha mafuta kama hayo yanunuliwa na yalikuwa ni mafuta ya gharama ya hali ya juu sana mafuta yale nilipo durusu kile kitabu cha at Jesus feet kinasema kwamba mafuta yale yalikuwa ya ya mapato ya miezi 12 mwaka mzima na tunapata ni kachupa kadogo kuna vitu vya thamani ambavyo ni vidogo tu na kuna vitu vikubwa ambavyo havina thamani havina thamani yale mafuta hayo yalikuwa ya thamani kuliko ngombe ngombe wawili ama watatu kachupa kadogo kwa sababu kalikuwa kameambatanishwa na kupakwa mafuta kwa wafalme manabii na makuhani mwanamke huyu hayaki kuleta mafuta ambayo ni ya bei ya chini hapana kwa sababu alijua thamani ya wokovu wako kama haujafahamu thamani ya wokovu wako wewe utakuwa muumini ambaye sadaka yake haina thamani haina thamani kwa sababu wewe mwenyewe Yesu hajakuongezea thamani unaishi ukiwa na mizigo yako sasa mwanamke huyu anatambua usisahau somo lenu linasema kwamba uwakili wa mwanamke asiyetajwa jina na ni wakili wa kifalme nilikushawaambia kwamba juma hili zima tumekuwa tukiangazia uwakili wa kifalme mwanamke huyu anadhihirisha katika maisha yake uwakili wa kifalme bwana asifiwe anamwadai yesu kwa ajili ya kutaka himaya ya kifalme mbinguni na wapi na duniani na ndio sababu katika ile anwani ya Yesu ilihabarishwa mfalme wa Wayahudi na nilikwisha tanya kwamba ufunuo 19 fungu la 16 Biblia inasema kwamba Yesu ni nani ndiye bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. E, kuna uhusiano pia kati ya kazi hii anayoifanya mwanamke huyu. Jinsi inavyotajwa na Mathayo. Mathayo pia anaunganisha huduma ya yule mwanamke na yale mafuta aliyoyafanya. Anaandika 
kitu cha gazeti anaandika kitu cha gazeti na kichwa cha gazeti asubuhi hiyo kama kilikuwa kinaandikwa na taifa kinaandikwa mwanamke anakilishwa katika vitabu vya uilele unajua hakuna mtu ambaye hataki kutikisa wangu kutengeneza jina kutengeneza historia mwanamke huyu tofauti na wanafunzi wake Yesu anaandikwa Yesu anamtaja na wale wanafunzi wake baada ya kuona anamimina yale mafuta chini ya miguu ya Yesu walifurahi hapana walinunulika wakasema hii ni hasara kubwa kiasi gani si mafuta haya yangeuzwa masikini wapewe lakini Yesu akasema mtakuwa na masikini siku zote alichokifanya mwanamke huyu ni kizuri na akasema hivi popote injili ya ufalme itakapohubiriwa alichokifanya mwanamke huyu kitakumbukwa kwa ajili ya kwa ajili yake na ndio sababu ninasimama hapa mwingine atasimama kesho kutwa mtondo na mtondo wao hadi siku Yesu atakapokuja kisa cha huyu mwanamke na alichokifanya kitakumbukwa kwa ajili yake kwa sababu kimeambatanishwa na kuhubiri injili duniani tunapojifunza kuwa mawakili na kutoa uwakili wa kifalme zile zaka na sadaka zetu kama kuna kitu ambacho hakivutiki katika kuhukumu katika kuhukumu yako na katika kuhukumu yako milele na milele yale matoleo nayo yatoa Yesu akasema kwamba na kunajua maneno haya hapo yasemea kwa wanafunzi ni mwanamke huyu tu asiyetajwa jina asiyetajwa jina ndio sababu tumesoma Mathayo 26:10 Mahali kwa kwate injili ya ufalme itakapohubiriwa alichokitana mwanamke huyu kitakumbuka kwa ajili yake tumepewa kuhubiri ujumbe wa malaika watatu unaopatikana ufunguo 14 fungu la sita hadi tisa na tunaona ujumbe huu unafaa uende kwa kasi mno ujumbe wa malaika wa kwanza unatuambia kazi hii inafaa iende haraka sana kisha nikaona malaika mwingine ufunguo 14 fungu la sita kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu akiwa na injili ya milele akiwahubiria wakaao katika uso wa dunia wa kila kabila taifa lugha na jamaa tunaona huyu malaika anaruka na kila ambacho kinaruka kinaenda kwa kasi malaika huyu amebeba injili ya milele hajabeba injili peke yake amebeba injili ya milele kwa sababu injili zimekuwa nyingi lakini sasa injili ambayo ameipeba malaika huyu ambayo anaipeleka kwa kasi sio kwa kazi kwa kasi kasi inaenda haraka ni, ni kitu ambacho kinaenda haraka sasa malaika huyu anaenda kwa kasi anaruka hatembei hakibi hapana anaruka kwa kiingereza tunasema kwamba E, malaika huyu he is swift kila baada ya kutaruka ndege anaruka eh yule ambaye ametengenezwa kwa binadamu na binadamu yule ndege kiumbe aliyeungwa na Mungu anaruka anaruka sasa tumeitwa sio kwamba injili hii tuikimbize tuitembeze hapana kuna watu watakufa gizani pasipo matumaini tunafaa injili hii irukishwe na ndio sababu tumeitwa kuhubiri kwa kasi hata kukutumia vyombo vya habari kuna mahubiri wengine wanafanya kwa njia ya satellite mwezi wa 9 
kulikuwa na mahubiri makubwa ambayo yataongozwa na na Mark Finley na mahubiri kama hayo yanafikia watu fumba na kufungua dunia nzima kwa sababu tunafaa tupeleke kazi hii haraka angalia bila watu wanakufa pasipo tumaini na ninyi mmeketi na kweli yenu hapo watu wengine wanaambiwa kwamba wafanye mfungo utakao wasababisha waende mbinguni haramu na na ninyi mmekaa na ukweli na watu wengine wanakufa pasipo matumaini wakiwa wanafundishwa maagizo yaliyo ya wanadamu na sisi tumeketi na kweli yetu ndio basi ujumbe huu utaenda haraka kwa namna gani wakati ambapo tutakuwa tumetambua kwamba Mungu amewekeza ndani yetu kama vile alivyokuwa amewekeza ndani ya mwanamke yule asiyetaja jina mwanamke yule alipokuswa alitoa sadaka yake alimpaka mafuta Yesu akamwandaa kwa ajili ya huduma umeitwa wewe na mimi ili tujihusishe kikamilifu katika huduma hii ili huduma hii ipate kuenda haraka kwa ajili ya utukufu wake Mwenyezi Mungu dunia hii iangaziwe na utukufu wake Mwenyezi Mungu kwa ujumbe wa malaika wa kwanza ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu ujio wa Yesu upate kuharakishwa giza linazidi kusonga uso wa dunia ni wajibu wetu sisi kama mianga ambayo tumewahakishwa kutoa kwa Yesu mwanga mkubwa tupate kueleza neno hili kupitia hata katika mapato yetu kupitia kwa matendo yetu kutumia kwa, kwa kutumia eh, useni wetu na mitindo yetu ya maisha <coughs> Mungu anatui, anatualika asubuhi ya leo tutafakari ni kwa namna gani ambao tutajitoa kikamilifu kama mwanamke yule asiye tajwa jina ili jina lako na jina langu daima dawamu libaki limenakilishwa unajua Yesu bado hajasimama kunakilisha majina ni vizuri jina lako linakilishwe mwita mahali popote injili ya ufalme itakapohubiriwa ulichokifanya kitakumbuka kwa ajili yako wengine atajwa kwamba e, odiano mahali popote injili ya ufalme itakapohubiriwa ulichokifanya kitakumbukwa kwa ajili yako mwingine atajwa robi mahali popote injili ya ufalme itakapohubiriwa mimi nimetamani na nimekusudia katika maisha yangu kwamba jina langu mimi ninajua jina langu tayari limeandikwa jina langu tayari limeandikwa kwa sababu eh, siwezi kusubiri eh, nije kuambia maneno haya ni kwamba ya kweli yaandikwe na ya kwangu haijafanya nini haijaandikwa haijaandikwa kuna mkutano tulifanya pale kanta wa wa satellite wa satellite ni, ni, ni liomba Mungu ni nikaambia Mungu kwamba ninaomba Mungu uzungumuze na mfuko wangu na moyo wangu ukubali kwamba mfuko utoe pesa nikaambia Mungu najua mimi sio tajiri lakini ninataka nijifanye tajiri kwa sababu ya utume wa kwa sababu ya utume wa kazi ile ikafanyika kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu wakati mwingine wacha niwaambie wapende ifanye kwamba uko na pesa ili Mungu aendelee kuweka pesa kwa kwa, kwa mikono ya lakini daima dawamu ukisema kwamba mimi sina sina pesa unabaki hauna pesa katika maisha yako ha, hauna pesa katika maisha yako mjaribu Mungu ndivyo malaki malaki anavyosema malaki kwamba mjaribu wewe ni nani mjaribu Mungu lakini ni katika matoleo peke yake Mungu anasema malaki malaki tatu fungu la nane hadi kumi. Ni, ni katika matoleo peke yake Mungu anasema anakubali umjaribu. 
Lakini kwa mambo mengine usitubutu. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Kwa sababu matawalewa yale. Matawalewa yale. Nilisema kwamba eh, siku chache zilizopita juzi nilisema kuna vitu viwili katika maisha haya. Kuna ubwana wa pesa na ubwana wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo unapojifunza kutoa inamaanisha umekubali kumtambua yule ambaye ndiye mpaji wa vitu vyote. Umekubali kuondoa ubinafsi wote katika maisha katika maisha yako. Ndio basi asubuhi ya leo. Tambua kwamba Mungu amewekeza ndani yako ili uwekeze katika utume wake. Jina lake libarikiwa asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Amen. Tunaomba. Bado mtakatifu ishia juu mbinguni. Tunakushukuru kwa sababu ya kutupokeza mwito wako. Pale Golgotha msalabani ulitangaza ukatanya na kusema kwamba imekwisha wokovu wetu umekamilishwa ndani ya mwanawe Yesu Kristo na kwa sababu hiyo tumesamehewa dhambi zetu tumeokolewa tunaomba baba wa mbinguni matokeo ya kuokolewa yapate kudhihirika yapate kuonekana katika mitindo yetu ya maisha katika matoleo yetu ya zaka na sadaka ili kazi hii ipate kuwa nyepesi karibu na mbali tunahitaji tuwe washirika pamoja na wewe katika kupeleka neno hili miongoni mwa wauli wenu ambao wanazidi kufunikwa na giza totoro mapenzi yako yatimizwe ndani ya maisha ya kila mmoja wetu ambaye amekwenda kusikiliza habari hii njema asubuhi ya leo mkubwa kwa mdogo kwa kama za upendo wako upate kutuvuta karibu na wewe zaidi na zaidi mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini amen, amen.